Assalamualaikum. Uh, I am Muhammad Shohan, Charu Karubhavishwakar, video class. We are going to see the video বড় একটা শীত দিয়েছি মাঝখানে সেটাতে আমরা প্রথমে আগে রংটা দেখে নিব শীতটাকে কিভাবে সাজিয়ে রেখেছি আমরা সেটা দেখে তারপরে আমরা শীত রং করব দেখো এইখানে দেখো চারিপাশে আমাদের রং আছে হলো গাঢ় সবুজ রং জাতীয় পতাকার রং তো আমরা জানি তোমরা সবাই জানো আমি কিন্তু জানি তারপরে আমরা রং করার আগে একবার ভালোভাবে দেখে নিই দেখো চারিপাশে দিব গাঢ় সবুজ রং আর মাঝখানে দিব গাঢ় লাল সুন্দর করে গাঢ় লাল রং আমরা যখন রং করব রংগুলো যখন গাঢ় মসৃণ হয় হ্যাঁ আর যেন রং বাইরে না হয় সেটা আমরা খেয়াল করব তাহলে আমরা বড় শীতটা দেখে নিলাম এখন আমরা চলো শীতে চলে যাই শীতে কিভাবে আমরা একটি খুব সুন্দর করে জাতীয় পতাকাটাকে কি করে রং করতে হবে সেটা আমরা দেখে নিব প্রথমে দেখো এটা একটা শীত আমরা সুন্দর বোর্ডের সাথে ক্লিপ করে রেখেছি হ্যাঁ এইভাবে তোমরা আগে শীতটাকে সুন্দরভাবে বোর্ডের সঙ্গে ক্লিপ করে রাখবে তারপরে দেখো আমাদের যে দুটো রং লাগবে দেখো গাঢ় সবুজ আর হলো লাল রং এই দুটো কিন্তু আমি সাত করে গুছিয়ে রেখেছি পাশে তারপরে দেখো সাপনারও রেখেছি আবার একটা রাবারও রেখেছি যদি রং বের হয়ে যায় তাহলে আমরা সুন্দরভাবে মুছে ফেলব কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় খেয়াল রাখবো যেন রং দাগের বারে না যায় আমাদেরকে মুছতে যেন না হয় তাহলে আমরা ধরে চলে এবার রং শুরু করে দিই আমরা দেখো প্রথমে কিন্তু বলেছি ধারগুলো আমরা রং করব আমরা রং করার সময় খেয়াল রাখব ধারগুলো যেন খুব আস্তে আস্তে করি যেন রং দাগের বাইরে বের না হয় ঠিক আছে সবাই এটা খেয়াল রাখবে ধারটাকে ধীরে ধীরে করব প্রথমে আমরা সবুজ রংটা করে নিব হ্যাঁ দেখো প্রথমে ধারটা পেন্সিল শার্প করে শার্প করে প্রথমে ধারটাকে করে নিব আস্তে আস্তে করে হুম আর ধার করার সময় আস্তে ধীরে করব খুব তাড়াহুড়া করব না প্রথমে পুরোটা ধার করে নি এইভাবে দেখো আস্তে আস্তে করব কিন্তু কেউ তাড়াহুড়া করবে না আমরা আস্তে ধীরে মসৃণ করে রং গাঢ় করব দেখো আমরা প্রথমে পুরোটাতে বর্ডার লাইনের মতো করে আগে ধারটা দিয়ে দিচ্ছি দেখো হ্যাঁ যেদিকে আছে সেভাবে করব মানে যে অ্যাঙ্গেলে আছে সেভাবে ধারগুলো সুন্দরভাবে করবো আর রং করার সময় এলোমেলো ভাবে অগোছালো ইচ্ছে মতো রং করবে না তাহলে রংটা অমসৃণ হয়ে যাবে আমরা রং মসৃণ করার জন্য খেয়াল রাখবো যেন একভাবে রং করা যায় যেহেতু এটা এইভাবে আছে সেহেতু আমরা চেষ্টা করব এইভাবে যেহেতু এদিকটা একটু বেশি জায়গা বা একটু বড় জায়গা সেহেতু আমরা এই দিকটা একটু একটু দ্রুত করতে পারি তাই না দেখো রং করব তারপর দেখো রঙের গুঁড়ো জমেছে অনেক সেটা যদি হাত দিয়ে সরাই দিই তাহলে হাতে লেগে শীত নোংরা হয়ে যাবে আর শীত নোংরা হয়ে গেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কিন্তু মার কাটা যাবে এটার জন্য আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ফু দিয়ে সুন্দরভাবে হ্যাঁ সব সব গুঁড়ো গুলো ফু দিয়ে সরিয়ে দিব তাহলে আর শীত নোংরা হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না দেখো আবার এই ধারটাও এই ধারটাও যখন করব তখন আমরা খেয়াল রাখব ধারে গেলে আমরা আস্তে আস্তে করব এই ধারটা আমরা ধীরে ধীরে করব আর আমাদের জাতীয় পতাকা অতএব জাতীয় পতাকা হলো জাতীয় সব থেকে আমাদের জাতীয় জিনিস অতএব এইটা খুব সুন্দরভাবে আমরা রং করব অত্যন্ত যত্নর সাথে দেখো এবার যেহেতু একটু বড় জায়গা সে তো আমরা একটু দ্রুত করতে পারি কিন্তু দ্রুত বলতে এত দ্রুত নয় যেটা রং বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রং করব আর ফু দিয়ে রঙের গুঁড়ো গুলো আমরা সরিয়ে ফেলবো সুন্দর করে তোমরা চাইলে একটু করে বোর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে নিতে পারো প্রয়োজন হলো এদিকটা তুমি কিন্তু সুন্দর করে তোমরা ঘুরিয়ে নিতে পারো এভাবে দেখো রং গাঢ় করে করব আর একটা কথা খেয়াল রাখবে দেখো যখন রঙের পেন্সিলটা দেখো একটু মোটা হয়ে গেছে না তখন আমরা শার্প করে নিব আমরা এখন পেন্সিলটাকে শার্প করে নিচ্ছি 
শার্প করে নিয়ে দেখো শার্প করার সময় কিন্তু শাবনার সোজা থাকবে শুধু পেন্সিলটা ঘুরাবে তাহলে সুন্দর এরকম লম্বা হয়ে যাবে আর খুব বেশি শার্প করবে না যেন রং করার সাথে সাথেই যেন এটা ভেঙে না যায় তাহলে কিন্তু পেন্সিলটা কিন্তু অপচয় হবে অতএব আমরা খুব বেশি শার্প করব না আবার কমও করব না দেখো দিয়ে আমরা এই ধারটা যেহেতু ধার করা আছে এখন একটু জোর জোর করব আবার যখন একটু ঘোরানোর না দরকার হবে তখন আমরা ঘুরিয়ে নিব দেখো এইভাবে দিয়ে এইভাবে সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে নিলাম হ্যাঁ আবার যদি এদিকে একটু ঘোরানোর দরকার হয় তখন তোমরা এদিকটা আবার ঘুরিয়ে নিবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করবি কোনো সমস্যা নেই যেভাবে করলে তোমাদের সুবিধা হয় সেভাবে তোমরা সুন্দরভাবে পেন্সিল ধরে সুন্দরভাবে আস্তে ধীরে করে করবে তাড়াহুড়া করবে না কেউ পুরোটা চেষ্টা করব যেন মসৃণ করে করা যায় হ্যাঁ তাড়াহোড়া বা কোথাও একটু বেশি মোটা করে বা আমি কিন্তু রং করতে হয় কি করে এইভাবে কিন্তু শিখিয়েছি অনেকগুলো ক্লাসে আশা করছি তোমরা সবাই দেখেছো ওইটা এবং দেখে সেইভাবেই কিন্তু তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করছো এই যে দেখো তারপর যখন রং করা হয়ে যাবে হ্যাঁ রং করা হয়ে গেলে আমরা শেষবার একবার দেখে নিব যে কোথাও কোনো সাদা থাকলো কিনা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমরা রং করার পরে কেউ কেউ বুঝতেই পারি না যে কোথাও কি সাদা থাকলো কিনা এই বোঝাটাও বা এটা দেখে বোঝাটাও কিন্তু খুব বড় একটা বিষয় আমরা এটার জন্য শেষে একবার দেখে নিব যে কোথায় কোথায় সাদা আছে দেখো এই যে দেখো এইখানে একটু সাদা আছে সাদা কিন্তু থেকে যেতেই পারে দেখছ এটা কিন্তু সবারই হয় হ্যাঁ আমার হয়েছে অতএব আমরা রং করার পরে অবশ্যই একবার চেক করে নিব কোথাও সাদা থেকে গেল কিনা হ্যাঁ আমরা ভালোভাবে দেখে নেব দেখো এই জায়গায় একটু আছে এই জায়গাতে একটু আছে হ্যাঁ আমরা শেষবার কিন্তু অবশ্যই একবার চেক করে নিব প্রয়োজনে বোর্ডটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা রংটা কমপ্লিট করব এখন মনে হচ্ছে মোটামুটি আমরা পুরো জায়গাটায় খুব মসৃণ এবং সুন্দরভাবে রংটা দিয়ে শেষ করতে পেরেছি এখন কি রং বলো তো মাঝখানে হ্যাঁ তোমরা সবাই জানো এখন হলো লাল রং গাঢ় লাল দেখো এবার আমরা লাল রংটা দিব বৃত্তের মধ্যে লাল রং দেখো লাল রং দেওয়ার সময় ধারে যখন করব তো অবশ্যই খেয়াল রাখব যেন রং দাগে বাই না যায় যেন এটার জন্য কি করব আমরা আস্তে আস্তে করব খুব ধীরে ধীরে যখন রং করব যেন রং দাগের বাইরে না যায় তারপরে মাঝখানে যেহেতু একটু বড় জায়গা সেহেতু আমরা একটু দ্রুত করতে পারি কিন্তু এত দ্রুত নয় যেটাতে রং দাগের বাইরে চলে যায় দেখো রং করছি আর কিন্তু ফুদিয়ে যে যে রঙের গুঁড়ো গুলো বের হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সরিয়ে ফেলছি অতএব তোমরা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যেন রং দাগের বাইরে না যায় বা রঙের গুঁড়ো গুলোর কারণে শীতটা যেন অপরিচ্ছন্ন না হয়ে যায় ওকে শেষবার একবার দেখে নিই কোথাও সাদা আছে কিনা লালের মধ্যে এখানে একটু আছে এখানে একটু মোটামুটি সম্পূর্ণটাই হয়ে গেছে তাহলে আমরা এইভাবে জাতীয় পতাকা রং করবো এবার পেছনের শীতের সাথে দেখি তো একই রকম লাগছে কিনা দেখা তো ঠিক একই রকম আমরা রং গানও করেছি মসৃণ করেছি রং তাকে বাইরে যেন যাবে না সেটা কিন্তু খেয়াল করেছি পেন্সিল শার্প করে করে রং করেছি অতএব তোমরা বাসায় যখন প্র্যাকটিস করবে আমি ঠিক যেগুলো যেসব কথা বললাম তোমরা সেসব কথাগুলো ভালো মতো মেনে চলবে মেনে প্র্যাকটিস করবে তাহলে দেখবে ভুলই হবে না আশা করছি তোমরা সবাই এটা রং করতে হবে কি করে বুঝতে পেরেছো এবং বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করবে ওকে আল্লাহ হাফিজ